ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗാലിബ് മൊയ്ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ പത്ത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ ഒരുമിച്ച് മെർജ് ചെയ്ത് നാല് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ റിവീൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നിലവിൽ വരുന്നതിലൂടെ മെർജിങ് ബാങ്ക്സിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ലോൺ അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡിസ് എവരൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ റെഡ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുന്നതിലൂടെ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ആ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലാനിലൂടെ ഈ ബാങ്കുകൾ ലയിക്കുന്നതിലൂടെ ആദ്യമുണ്ടായ ഇരുപത്തേഴ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ എന്നുള്ള കണക്ക് പന്ത്രണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളായി ചുരുങ്ങുന്നതാണ് മെർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബാങ്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള ലോണുകൾക്കും ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ മെർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബാങ്കിലെ ചെക്ക് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത മെർജറിന് ശേഷം ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് ശേഷം സേ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിനുള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവുകയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ മെർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബാങ്ക് ആ പുതിയ ബാങ്കിൻ്റെ ചെക്ക് ബുക്കുകൾ വാങ്ങി അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു മെർജ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ മാറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മാറും എസ് ബി ഐയുടെ മെർജറിലൂടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡാണ് മാറിയത് ഈ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് മാറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് കൊടുത്ത ഇ എം ഐകളുടെയും ഈ എസ് ഐ പികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോ ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡും പുതിയ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഓട്ടോ ഡെബിറ്റുകളും ഓട്ടോ ക്രെഡിറ്റുകളും നിലവിൽ ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മെർജ് ആയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം പ്രവർത്തന രഹിതമായി മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ മെർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബാങ്ക് ഏതാണോ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ മെർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബാങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫൈനാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും ലോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോണുകൾ പുതിയ ബാങ്കിലോട്ട് ടേക്ക് ഓവർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതിൻ്റെ ലോൺ തുക മുതലായവയിൽ ചേഞ്ചുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം മെർജ് ആവുന്നതിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്രാഞ്ചുകൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് ഈ മെർജ് ആവുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകളായി മാറുകയും നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുകളിൽ ഈസി ആക്സസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സും യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കും ലയിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കായി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് മാറും ഈ ലയനത്തിലൂടെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന് പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് നിലവിൽ വരിക ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ 